ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കഥയിലേക്കുള്ള പ്രവേശകമായി ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് ക്രിസ്റ്റീന റോസിറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കവിയൊന്നും പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ക്രിസ്തീന ജോർജീന റോസിറ്റി ലണ്ടനിൽ ജനിച്ചത് വൈവിധ്യമാർന്ന കാൽപ്പനിക കവിതകളും ഭക്തി ഗീതങ്ങളും ബാലകവിതകളും അവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എലാൻ അലീൻ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ തൂലിക നാമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അവർ നിര്യാതയായി ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റീന റോസിറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള മേഘങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന ഈ മനോഹരമായ കവിതയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വെളുത്ത മേഘങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണല്ലേ ഇവിടെ ഈ കവിതയിൽ ആ പെൺകുട്ടി മേഘങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മേഘങ്ങൾ അവൾക്ക് ഒരു വെളുത്ത ചെമ്മരിയാടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ മേഘങ്ങൾ ആകാശത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഗേൾ ഇൻ ദ പോയം സ്പീക്സ് ടു ദ ക്ലൗഡ്സ് ആ പെൺകുട്ടി കവിതയിലെ പെൺകുട്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മേഘങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷീ സ്പീക്സ് ടു ദം ആസ് ഷീ സ്പീക്സ് ടു ഹർ ഫ്രണ്ട്സ് അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പോലെയാണ് മേഘങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ആ മേഘങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആ മേഘത്തിന് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൾ ഈ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മേഘങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിനോടെന്ന പോലെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഈ മേഘങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ മഴയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന കഥയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കഥയൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നോക്കാം ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ മഴ തരുന്ന സുഖം ദ ഹൗസ് ദ ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ ഹോൾ വാലി ആ താഴ്വരയിലെ ഒരേ ഒരു വീട് സാറ്റ് ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോ ഹിൽ ആ വീട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു കുന്നിൻ്റെ നെറുകയിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈ ഉരത്തിൽ നിന്നാൽ വൺ കുഡ് സീ ദ റിവർ ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് കോൺ ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ദറ്റ് ആൾവേസ് പ്രോമിസ് ഡെ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്നാൽ താഴെ നദിയും നല്ലൊരു വിളവ് വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂക്കൾ പൊട്ടുകുത്തിയ ധാന്യവയലുകളും കാണാം ദ ഓൺലി തിങ് ദ എർത്ത് നീഡഡ് വാസ് എ ഡൗൺ പോർ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഷവർ ഒരു കനത്ത മഴയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരു ചാച്ചൽ മഴയ്ക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന ഭൂമി ത്രോട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഹാഡ് ഡൺ നത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്കൈ ടുവാർഡ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പ്രഭാതം മുഴുവൻ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ വടക്ക് കിഴക്കേ മാന നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ നായകൻ ആരാണ് ലഞ്ചോ നൗ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം റെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു മഴ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഹി സെറ്റ് അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ദ വുമൻ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സപ്പർ റിപ്ലൈഡ് യെസ് ഗോഡ് ബില്ലിംഗ് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അത്താഴം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ ഭാര്യ പറയാണ് അത് ദൈവഹിതമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മീൽ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ് പർവ്വതാകാരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ മേഘങ്ങൾ വരുന്നത് അവർക്ക് കാണാമായിരുന്നു ദ എയർ വാസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് കാറ്റിന് പുതുമഴയുടെ മണമുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോ വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദ റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി മഴത്തുള്ളികൾ ശരീരത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുളിർമയും സന്തോഷവും തൊട്ടറിയാനായി ലഞ്ചോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ദീസ് ആർ ഇൻ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിംഗ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ഇത് ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന വെറും മഴത്തുള്ളികളല്ല ദ ആർ ലൈക്ക് ന്യൂ കോയിൻസ് അവ പുതിയ നാണയങ്ങൾ പോലെയാണ് ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് വലിയ തുള്ളികൾ പത്തിൻ്റെയും ചെറിയ തുള്ളികൾ അഞ്ചിൻ്റെയും നാണയങ്ങളാണ് എന്ന് ലഞ്ചോ പറയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഥാഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹൗ
ഹി വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റെയിൻ ടു ക അയാൾ മടിയനായിരുന്നില്ല അല്ലെ അയാൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹാവ് യു വാച്ച് ദ സ്കൈ വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകാശത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ദ സ്കൈ വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ ഇരുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഡേ ലൈറ്റ് വിൽ ബി ഡിം പകലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ പോലെ ഡിം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ് വാട്ട് ഡസ് ലഞ്ചോ മീൻ ബൈ ദീസ് വലിയ തൊള്ളികൾ പത്തിൻ്റെയും ചെറിയ തൊള്ളികൾ അഞ്ചിൻ്റെതുമാണെന്ന് ലഞ്ചോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ലഞ്ചോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഹിയർ ദ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് മീൻ ഹെവി ഡൗൺ പോർ ഡൗൺ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴ അപ്പോൾ ഈ വലിയ തുള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് മീൻ എ ഷവർ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയായിട്ടാണ് ഈ ലിറ്റിൽ വൺസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥം നോക്കുന്നത് ലഞ്ച് ഹോപ്സ് എ ഗുഡ് റെയിൻ വിൽ ബ്രിങ് ഹിം എ ബെറ്റർ ഈൽഡ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ലഞ്ചോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എ സ്മോൾ ഷവർ വിൽ ബ്രിങ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഈൽഡ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ വിളവ് ലഞ്ചോക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലഞ്ചോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കാം എ നൈറ്റ് ഓഫ് സോറോ ഒരു ദുഃഖരാത്രി ഹി ലുക്ക് ഡാറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈബ് കോൺ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ട്രിപ്ഡിന് കർട്ടൺ ഓഫ് റെയിൻ പൂക്കളും പാകമായ ധാന്യ കതിരുകളും നിറഞ്ഞ പാടം മഴയുടെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു ബട്ട് സഡൻലി എ സ്ട്രോങ് വിൻ ബിഗാൻ ടു ബ്ലോ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീശാൻ തുടങ്ങി വെരി ലാർജ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആലിപ്പഴം അല്ലേ വളരെ വലിയ ആലിപ്പഴങ്ങളൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നൗ എക്സ് ക്ലെയിം ലെഞ്ചോ അപ്പോൾ ലെഞ്ചോ പറയാണ് വളരെ വേദനയോടെ ഉറക്കെ പറയാണ് കാര്യങ്ങൾ വഷളാവുകയാണല്ലോ എന്ന് പറയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് പാസസ് ക്യുക്കി പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ലെഞ്ചോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് ക്യുക്കിലി അല്ലേ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും കടന്നു പോയില്ല ഇറ്റ് ഹെയിൽ ഫോർ ആൻ ഹവർ ഓൺ ദ ഹൗസ് ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം അത് വീട്ടിലും ഗാർഡൻ തോട്ടത്തിലും ഹിൽ സൈഡ് കുന്നിലും കോൺഫീൽഡ് ധാന്യ വയലിലും ആൻഡ് ദ ഹോൾ വാലി ആ താഴ്വരയിലെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം ഈ ആലിപ്പഴം ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ദ ഫീൽഡ് വാസ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആലിപ്പഴം വന്ന് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉപ്പുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് പോലെ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് സാൾട്ട് ഉപ്പുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത് പോലെ വയലി വെള്ള നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു നോട്ട് എ ലീഫ് റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ഒരു ഇല പോലും മരങ്ങളിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ കോൺ വാസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആ ചോളം എല്ലാം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ്സ് ചെടികളിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു ലഞ്ചോ സോൾ വാസ് ഫിൽ വിത്ത് സാഡ്നെസ് ലഞ്ചയുടെ ആത്മാവ് സങ്കടം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ദാറ്റ് നൈറ്റ് വാസ് എ സോർ ഓഫ് ഫുൾ വൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാത്രി വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു This year we will have no corn. ഈ വർഷം ഒരു ധാന്യ മണി പോലും നമുക്കില്ല ദ എസ് നോ വൺ ടു ഹെൽപ്പ് എസ് ആരും നമ്മെ സഹായിക്കാനുമില്ല വി വിൽ ഓൾ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ ഈ വർഷം നമ്മളെല്ലാം പട്ടിണിയാകും ബട്ട് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹു ലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് സോൾട്ടറി ഹൗസ് ദർ വാസ് എ സിംഗിൾ ഹോപ്പ് പക്ഷേ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ സോളിറ്ററി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ലോൺലി ഏകാന്തമായ ഒറ്റപ്പെട്ട എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ഭവനത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യാശ ആരായിരുന്നു ആ പ്രത്യാശ ഗോഡ് ദൈവമായിരുന്നു ദൈവം സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ ആൾ ത്രൂ ദ നൈറ്റ് ആ രാത്രി മുഴുവൻ ലെഞ്ചോ തോട്ട് ഓൺലി ഓഫ് ഹിസ് വൺ ഹോപ്പ് ലെഞ്ചോ
ആ വിളഞ്ഞ ധാന്യക്കതിരുകളെല്ലാം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി നോട്ട് എ ലീഫ് റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് മരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഇല പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലഞ്ചോ സോൾ വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് സാഡ്നെസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം ലഞ്ചോൻ്റെ ആത്മാവ് വിഷാദം കൊണ്ട് വിഷമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പിക്ക് ഓൾ ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് വിച്ച് ഷു ടെൽ യു ദാറ്റ് ലഞ്ചോ വാസ് സാഡ് ലഞ്ചോ ദുഃഖിതനാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ദിസ് ഇയർ വി വിൽ ഹാവ് നോ കോൺ ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു ഹെൽപ്പ് എസ് വി വിൽ ഓൾ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ ഇതൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡിഡ് ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം ബ്രിങ് ടു ദ വാലി ആലിപ്പഴ കൊടുങ്കാറ്റ് താഴ്വരയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം വരിക ദ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ടേൺ വൈറ്റ് ആ പച്ച വയല് വെള്ള നിറത്തിലായി മാറി ഈ ആലിപ്പഴം വീണത് കാരണം അല്ലേ ട്രീസ് വേർ ലീഫ്ലെസ് ആ മരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഇല പോലും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല ദ കോൺ വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ചോളങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് പൂക്കളെല്ലാം അപ്രതീക്ഷമായി ഇറ്റ് വാസ് എ സീൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു സർവനാശമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാശം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കാം അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ലഞ്ചോ വാസ് ആൻഡ് ഓക്സ് ഓഫ് എ മാൻ വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ലഞ്ചോ ഒരു മൂരിക്കുട്ടനെ പോലെ ശക്തനായിരുന്നു വയലിൽ മൃഗത്തെ പോലെ പണിയെടുത്തിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഹി ന്യൂ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എങ്കിലും അയാൾക്ക് എഴുത്തു വശമായിരുന്നു ദ ഫോളോയിങ് സൺഡേ അറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് ഹി ബിഗാൻ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അയാൾ ഒരു കത്തെഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു ഡേ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പുലർച്ചെ ഇറ്റ് വാസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് അത് എന്തായിരുന്നു അതൊരു കത്തായിരുന്നു ആർക്കുള്ളത് ദൈവത്തിനുള്ള കത്തായിരുന്നു നമുക്ക് ആ കത്തൊന്ന് നോക്കാം ഡിയർ ഗോഡ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമേ ഇഫ് യു ഡോൺ ഹെൽപ്പ് മീ മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ അങ്ങ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഈ വർഷം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഐ നീഡ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോ മൈ ഫീൽഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ടു ലീവ് അൺടിൽ ദ ക്രോപ്പ് കംസ് വയലിൽ വീണ്ടും വിത്തിറക്കാനും അടുത്ത വിള കിട്ടുന്നത് വരെ ജീവിക്കാനും നൂറ് പീസോ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് Because of the hail storm you sent everything is lost. അങ്ങ് അയച്ച ആലിപ്പഴ കൊടുങ്കാറ്റ് കാരണം എല്ലാം നഷ്ടമായി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വെയ്റ്റിംഗ് പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ലഞ്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹി റോട്ട് ടു ഗോഡ് ഓൺ ദി എൻവലപ്പ് ആൻഡ് വെൻ ടു ദി ടൗൺ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവത്തിന് എന്നെഴുതി അതുകൊണ്ട് അയാൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ആര് നമ്മുടെ ലഞ്ചോ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹി പേസ്റ്റ് എ സ്റ്റാമ്പ് ഓൺ ദ ലെറ്റർ and dropped it into the mailbox post office lettite kattinte porathu stamp ottichu tabal pettiyil ittu inu namukku idile chodyangalu nokkam how does the author describe lenjo lenjo ye kadagrutha vivarikunnathu enginiyana the author describes lenjo as an ox of a man he worked like an animal however he was literate ലഞ്ചു ഒരു മൂരിക്കുട്ടനെ പോലെ ശക്തനായിരുന്നു വയലിൽ മൃഗത്തെ പോലെ പണിയെടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും അയാൾക്ക് എഴുത്തു വശമായിരുന്നു എന്നാണ് കഥാകൃത്ത് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദ പാസേജ് ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ലഞ്ചു റോഡ് ദ ലെറ്റർ ഏളി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഖണ്ഡികയിലെ ഏത് പദപ്രയോഗമാണ് ലഞ്ചു അതിരാവിലെയാണ് കത്തെഴുതിയെന്ന് വെളിവാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഡേ ബ്രേക്ക് അല്ലെ എച്ച് ഡേ ബ്രേക്ക് എന്ന് കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ വൈ ഡിഡ് ലഞ്ചോ റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ ടു നോൺ അതർ ദാൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ലഞ്ചോ കത്ത് എഴുതാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ലഞ്ചോ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്നു ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗോഡ് ഹു സെൻ ദ ഹെയിൽ സ്ട്രോങ് ആ ആലിപ്പഴ കൊടുങ്കാറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് ലഞ്ചോ വിശ്വസിച്ചു സോ ഹി വാസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഞ്ചോക്ക് അ
ബട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ടേൺ സീരിയസ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തയിൽ മുഴുകി വാട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ദ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ദ മാൻ ഹു ബ്രോഡ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്തൊരു വിശ്വാസം ഈ കത്തെഴുതിയ ആളിൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോകുന്നു ഇമാജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പ് എ കോറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവവുമായി എഴുത്തുകുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു ആശയം തോന്നിയത് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ കെയിം ഓഫ് വിത്ത് ആൻ ഐഡിയ സെൻഡ് എ റിപ്ലൈ ടു ലഞ്ചോ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി ലഞ്ചോക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ട് ഹി നീഡഡ് സംതിങ് മോർ ദാൻ ഗുഡ് വിൽ ഇങ്ക് ആൻഡ് പേപ്പർ ടു ആൻസർ ദി ലെറ്റർ അനുകമ്പയും മറുപടിയും കത്തെഴുതാനുള്ള പേനയും പേപ്പറും മാത്രം പോരാ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തോ വേണം ഹി ടുക്ക് എ കളക്ഷൻ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് കുറെ പണം സമാഹരിച്ചു ഹി ഹിം സെൽ ഗ്യാവ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം നൽകി ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം ടു പുട്ട് ടു കദർ എ ഹൺഡ്രഡ് പേസസ് പക്ഷേ നൂറ് പീസോ തികക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല He was able to send the farmer only 70 pesos. 70 pesos ye karshagane aichu kodukane kanullu. He put the money in an envelope addressed to Lenjo. Lenjo ide per ezhudiya oru coveril panam ittu. He sent a letter along with it. Adodappam oru kattum aichu. It contained only a signature. Adil oru oppu maatram. Aarude oppa irunnu adu God devathinte oppa irunnu alle. Ini namukku idile chodyangal nokkam. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദ ലെറ്റർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടേൺ സീരിയസ് കത്ത് വായിച്ച ഉടനെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഗൗരവക്കാരനായി അല്ലേ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് ബൈ ലഞ്ചോ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ആ ലഞ്ചോൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി അല്ലേ ആ ലഞ്ചോൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അപ്പോൾ അവന് തോന്നി ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് തോന്നി ഹി ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഡു സംതിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ പൂവർ ഫാർമർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകനെയും എന്ന് പറയുന്നത് ലഞ്ചോന് അപ്പോൾ ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകനായ ലഞ്ചോയെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും സഹായിക്കാനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിന് തോന്നി ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വൈ ഇറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടേക്ക് എഫേർട്ട് ടു കളക്ട് മണി ഫോർ ലഞ്ചോ ലഞ്ചോക്ക് വേണ്ടി പണം സമാഹരിക്കാൻ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ശ്രമിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വാസ് ടച്ചഡ് ബൈ ലഞ്ചോസ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ചോൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ തച്ചോത്തിന് ഉത്തരമായിരുന്നു അല്ലേ ലഞ്ചോൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം അപ്പോൾ ആ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഈ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടനായി ഹി ഫെൽ ദാറ്റ് ലഞ്ചോ ഷുഡ് ബി സേവ് ഫ്രം ദ ഡിസാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാശം നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഞ്ചോയെ കരകയറ്റാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സോ ഹി കളക്ടഡ് സം മണി ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഫാർമർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫാർമറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പണം സമാഹരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വൈ വാസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ടു കളക്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് നൂറ് പെസോ സമാഹരിക്കാൻ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പ്രയാസപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നൺ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വാസ് റിച്ച് ഇനഫ് ടു ഡൊണേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരാരും ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെസോ ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്ര ധനികരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സോ ദേ കളക്ടഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പണം സമാഹരിച്ചു പക്ഷെ എങ്കിലും സ്റ്റിൽ ദേ കുഡ് നോട്ട് റേസ് ദ നീഡഡ് മണി പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ നൂറ് പെസോ അവർക്ക് തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ എഴുപത് പെസോ മാത്രമേ തികയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് യു വെർ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ നിങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യുക ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ദ സെയിം തിങ് ഞാനും ആ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യും എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് അയാളെ സഹായിക്കണം എന്ന് തോന്നും ഇത്രയും നാശത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് കത്തെഴുതിയ ഒരാൾ ഐ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലഞ്ചോസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി അപ്പോൾ ലഞ്ചോയുടെ ഒരു മനപ്രയാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ
തനിക്ക് കത്തുണ്ടോ എന്ന് പോസ്റ്റ്മാനോട് ലഞ്ചോ ചോദിച്ചു ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഹാൻഡ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിം പോസ്റ്റ് മാൻ അയാളെ ഒരു കത്തേൽപ്പിച്ചു ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ലുക്ക് ഡോൺ ഫ്രം ദ ഡോർ വേ ഓഫ് ഹിസ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫീസിലെ വാതിലൂടെ ആ കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോ ഷോഡ് നോട്ട് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ഓൺ സീൻ ദ മണി പണം കണ്ടിട്ട് ലഞ്ചോ അല്പം പോലും അതിശയിച്ചില്ല സച്ച് വാസ് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ബട്ട് ഹി ബിക്കേം ആംഗ്രി വെൻ ഹി കൗണ്ടഡ് ദ മണി അത്രയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് പക്ഷേ പണം എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഗോഡ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലഞ്ചോ വെന്റ് അപ് ടു ദ വിൻഡോ ടു ആസ് ഫോർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇങ്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഞ്ചോ ജനലിന് സമീപം എത്തി പേനയും മഷിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹിസ് ആറ്റ് ദ പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ അയാൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള എഴുത്തുമേശക്കരികിൽ ഇരുന്നു എഴുതാൻ തുടങ്ങി He started to write and he finished. He finished to went to the window to buy a stamp. He went to the window to buy a stamp. He went to the window to buy a stamp. He licked the stamp and then affixed it on the envelope with a thumb on his fist. Stamp is not going to be able to buy a stamp. That is not going to be able to buy a stamp. The fist is not going to be able to buy a stamp. മുഷ്ടിയിലെ തള്ള വിരല് കൊണ്ട് അമർത്തി ഒട്ടിച്ചു ആ ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ദ മോമെന്റ് ദ ലെറ്റർ ഫെൽ ഇൻ ടു ദ മെയിൽ ബോക്സ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വെൻ ടു അവർ വീണ ഉടൻ തന്നെ അത് തുറന്നു നോക്കാനായി പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പോയി എന്തായിരുന്നു ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് മെർസിഫുൾ ഗോഡ് കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ഓഫ് ദ മണി ദാറ്റ് ഐ ആസ് ഫോർ ഓൺലി സെവൻറ്റി പെസോസ് റീച്ച് മീ ഞാൻ ചോദിച്ച പണത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് എഴുപത് പെസോസ് ആണ് സെൻ വിത്ത് റെസ്റ്റ് സിൻസ് ഐ നീഡ് ഇറ്റ് വെരി ബാഡ്ലി എനിക്കത് വളരെ അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അയക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു ബട്ട് ഡോൺ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ത്രൂ ദ മെയിൽ പക്ഷേ കത്ത് വഴി എനിക്ക് അയക്കണ്ട ബിക്കോസ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂപ്സ് ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടിപ്പുകാർ അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ ഒരു കൂട്ടം തട്ടിപ്പുകാരാണെന്ന് ഈ ലഞ്ചോ പറയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം Why didn't Lenjo show any surprise when he got the money? Lenjo ഒക്കെ പണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അതിശയം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചോസ് ഗ്രേറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഹിം കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് വുഡ് സെൻ ഹിം മണി ലഞ്ചോ അതിയായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്ന ഈ ലഞ്ചോക്ക് ദൈവം അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം അയക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഹി വാസ് നോട്ട് സർപ്രൈസ് പക്ഷേ ദൈവം അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പണം അല്ല അയച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലഞ്ചോക്ക് അതിശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല ഇനി അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എഡിറ്റ് കം ട്രൂ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായോ എന്നാണ് ചോദ്യം ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ലഞ്ചോ വുഡ് ഷോ സർപ്രൈസ് അറ്റ് സീൻ ദ മണി ആ പണം കണ്ടാൽ ലഞ്ചോ വളരെ അതിശയപ്പെടുമെന്നാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ വിചാരിച്ചത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാപ്പൻ പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഹി തോട്ട് ലഞ്ചോ വുഡ് ആസ് ഹൂ പുഡ് ദ മണി ഇൻ ദ കവർ അപ്പോൾ എന്താ ലഞ്ചോ ആരാണ് ഇതിൽ പണം ഇട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നും അയാൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ലഞ്ചോ ഡിഡ് ഇൻ ആസ് എനി വൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആരോടും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വൈ വാസ് ലഞ്ചോ ആംഗ്രി ലഞ്ചോ കോപാകുലനായത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹി ഫൗണ്ട് ഓൺലി സെവൻറ്റി പെസോസ് ഇൻ ദ കവർ അപ്പോൾ ആ കവറിൽ കത്തിൽ എഴുപത് പെസോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഹിം ആംഗ്രി അത് അയാളെ വളരെയധികം കോപാകുലനാക്കി ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ഗോഡ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് സച്ച് എ മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ അയാൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ലഞ്ചോ ആഫ്റ്റർ കൗണ്ട് ഇൻ ദ മണി ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പണം എണ്ണിയതിന് ശേഷമുള്ള ലഞ്ചോയുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറിറ്റ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് എഴുതുക യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങ
then affixed it on the envelope. I stamp the naki kunda other envelope le amartyo tichu. He put the envelope in the mailbox. Angane e envelope ayalo yadi kanya akatte tabal peti le to. Ini namka asante chodi nokam. Was Lenjo greedy? Lenjo atyagrihi ayiruno. How do you describe him? Ayalo nengal engni ano vivari kunda the. Inda ano answer yu the. No, Lenjo was not greedy. Lenjo Atyagrahi Ayrunila. He was a hard working and honest farmer. Lenjo Ara Irunu Urikadina Dhuani Yum Satya Sandhani Maya Urikarshagana Ayrunu. He had great faith in God. Ayaluru Deva Shasi Ayrunu. He believed that God would help him. Deva Mayala Sahai Kumin Nayal Urachu Shishu. He expected to find 100 pesos inside the cover. Apo Adhundu Thanye 100 pesos a cover lindavane in Ayalu but when he counted the money, he found only 70 pesos. But 100 pesos in down there, 70 pesos He concluded that the post office employees had stolen the 30 pesos. So, he concluded that the post Randamti Unita, letter to God and the Padabagam, Kudil Mans like Anu Jarikuno, in Ninga Kendingal and Samshan Dangi, Tare, comment box in Angla Rikan Marker, the Ninglita Veren Angada channel, subscribe the Tilan and Dangi, Ipathan, subscribe the bell like and Kudi click Chaya. Video wish the Petun Tonia, like Chia Marker, the Ningle Kutakarko Kudi, share here. Namka in Yumi Padabagum, Adle Pravatanangalam, discuss here, Adavere and Janglasle, Ella Kutakarkum, bye bye.